Avval xabar qilganimizdek, O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev joylarda amalga oshirilayotgan buniyatkorlik ishlari, olib borilayotgan islohotlar jarayoni, ahamiyati jihatidan muhim, yirik loyihalar bilan tanishish va xalq bilan muloqot qilish maqsadida Namangan viloyatiga tashrif buyurdi. Tashrifning ikkinchi kuni tafsilotlari haqida muxbirlarimiz xabar qilishadi. Odamlarni rozi qilishdek ezgu maqsad yo'lidagi bugungi tub o'zgarishlar samarasi, barcha hududlar singari namanganliklar kayfiyati, xohish istaklari va xayrli intilishlarida ham ifoda topmoqda. Donishmand ajdodlar zakovatiga ehtirom va ularning boy ilmiy manaviy merosini chuqur o'rganish, tarannum etish, qadamjolarni obod qilish borasidagi ishlar hudud ahli ruhiyatiga ko'tarinkilik bag'ishlayapti. Davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan To'raqo'rg'on tumani markazida qisqa vaqt ichida barpo etilgan Isxoq xon to'ra ibrat majmuasi shulardan biri. Bu tashabbus Shavkat Mirziyoyevning 2016-yil 2-noyabrda viloyat saylovchilari bilan o'tkazgan uchrashuvida ilgari surilgan edi. Mazkur majmua nomiga qo'yilgan Isxoq xon ibrat bobomiz 1862-yilda Qo'qon xonligining Namangan yaqindagi To'raqo'rg'on qishlog'ida dunyoga kelgan. Boshlang'ich ta'limni shu yerdagi madrasadan va onasidan olgan. Keyinroq Qo'qonga ko'chib o'tib, katta madrasada ilm olishni davom ettirgan. 1886-yilda o'z qishlog'iga qaytib, xalq ichida ma'rifiy ishlarni olib borishni boshlab yuborgan. U boshqa maktablardan o'qitish tizimi tamoman o'zgacha bo'lgan maktab ochadi. Keyinroq maktab ommaviylashib ketib, qolgan mahalliy maktablar ham Isxoq xon ibratning o'qitish tizimini qo'llay boshlaydi. Isohan Ibrat ko'p sayohat qilgan. Bu sayohatlar paytida bobomiz Yunon, ingliz, turk, arab, fors, hind va urdu, keyinroq esa rus tilini ham mukammal darajada o'zlashtirgan. Isohan Ibrat serqirra ijodkor sifatida lug'ati sitta alsina, olti tilli lug'at, jome' ul hudud, xatlar majmui, tarixi Farg'ona, tarixi madaniyat, mezon uz zamon, zamon tarozusi san'ati ibrat, qalami mirraja bandi kabi undan ortiq tilshinoslikka oid ilmiy tarixiy hamda ma'rifiy asarlar yaratgan. Ma'rifat parvari bobomiz o'lkamizdagi ilk matbaachilardan biri sifatida 1908-yil Orenburg shahridan litografik mashina sotib olib, uni katta mashaqqatlar bilan olib kelib, o'z hovlisida Isohiya bosmaxonasini tashkil qilgan. Bu bosmaxona o'tgan asrning 60-yillargacha faoliyat ko'rsatib kelgan va u yerda ko'plab ilmiy ma'rifiy kitob va risolalar, milliy gazetalar topitilgan. Isohan Tora Ibrat ajoyib mutafakkir olim, ko'plab asarlar yozganligi ma'lum. Masalan, eng elementar xalq parvarligi, xalqchilligi uni yozgan lug'atidan ma'lum. 6 ta tilda yozilgan lug'at rus, turk, fors, arab, fransuz tillarini o'ziga o'zini ichiga olgan lug'at yaratadi. Va bu lug'at eski arab imlosidagi o'zbek tilida yozilib, insonlar uchun o'sha arab imlosini bilgan insonlarda foydalanish uchun juda qulay lug'at hisoblanadi. Ajoyib tarixchi, Farg'ona tarixini butunlay to'liq shaklda yozib beradilar. O'nlab tillarning kelib chiqish tarixini yozib beradilar. Masalan, unda lotin tilini kelib chiqish tarixi va rivojlanishi, fransuz tilini kelib chiqish tarixi va rivojlanishi va shunga o'xshagan o'nlab o'nga yaqin tilni, undan oshiq tilni kelib chiqish tarixi va uning rivojlanishini yozib beradilar. Huquqiy bilimga ega bo'lgan arxitekturadan Yer lanshaftidan juda ham keng foydalangan va chuqur bilimga ega bo'lgan inson Isohan Tora Ibratdan ibrat oladigan tomonlarimiz juda ham ko'p. Mamlakatimiz rahbari o'tgan yil iyul oyida Namangan viloyatiga tashrifi doirasida ushbu kompleks ta'mirga oshirilayotgan buniyatkorlik ishlari bilan yaqindan tanishgan, uni mazmun jihatidan takomillashtirish, jumladan bu yerda ajdodimiz ibrat haykalini o'rnatish, qurilishi boshlangan til o'rgatish bo'yicha ixtisoslashtirilgan maxsus maktabni Namangan davlat universiteti qoshida tashkil etish, majmua yonidagi soy sohilini obodonlashtirish bo'yicha muhim ko'rsatma va topshiriqlar bergan edi. Bugun ular kishiga ma'naviy, madaniy ruh baxshi etuvchi ajoyib manzaraga asos bo'ldi.
Prezident vaxtı qançalık tığız bulmasın. Damagan vloyatga tashrifining ikinci kuni daslab 2 gektardan ziyot maydonini tashkil etgan mazkur majmuada ham bo'lib amalga oshirilgan ishlarni yana bir bor ko'zdan kechirdi. Bog' xiyobon o'rtasida Isohxon to'ra ibratning nurli siymosi aks etgan haykal o'rnatildi. Davlatimiz rahbari Ma'rifat Parvar bobomizning ulkan xizmatlarini inobatga olib, haykal salobatini yana oshirish bo'yicha ko'rsatmalar berdi. O'tgan yil berilgan topshiriqlarning ijrosini ta'minlash maqsadida majmua negizida Isohxon ibrat nomidagi chet tillarga ixtisoslashtirilgan 400 o'rinli maktab internet qurilishi nihoyasiga yetkazildi. Ushbu ta'lim maskanda 7 ta ingliz, nemis, fransuz, koreys, xitoy, arab va rus tillari mukammal o'rgatiladi. Davlatimiz rahbariga maktab internet haqida atroflicha ma'lumot berildi. Prezidentimiz ushbu ta'lim dargohining ahamiyatiga to'xtalar ekan, xorijiy tillarni o'qitish jarayonini ilg'or samarali uslublar bilan ta'minlash o'qituvchilar malakasiga e'tibor qaratish, ularga zarur shart-sharoitlar yaratish, maktab nufuzini oshirish kabi masalalarga alohida urg'u berdi. Ertaga bu ibrat maktabiga Qoraqalpog'istondan ham, Surxondaryodan ham, Qashqadaryodan ham ota-ona kelib berib balasini o'qitish kerak. Berdi tugatgan a'lo bilan tugatgan odamni tillar bo'yicha kelajakda u ilmiy xodim bo'ladi, ilm qiladi. Hatto 20 yilda anglis tilini ilmini ichib qoladi. Til o'rganish nihoyatda muhim narsa. Mana Koreyada har yili ontidan doktorlar o'qib chiqadi. 7 yoshgacha ikkita til o'rgatadi. Namangondan vodiydan bolalarimiz agar shu ibrat domlarini maktabini tugatib, til bo'yicha O'zbekistonda 5-10 yildan keyin har bir auditoriyada uchta ibrat domlarini maktabini balasi o'qitdi degan bola qisa unda yarashadi deb bizga Shuna aytish joiz, bu ta'lim dargohiga o'quvchilar imtihon asosida tanlab olinadi. Bu yil viloyatdagi tumanlar va qo'shni viloyatlardan 80 nafar bilimga chanqoq iqtidorli o'quvchilar o'qishga qabul qilindi. Kelgusida aytib o'tilganidek, maktab internet respublika miqyosida til o'rganishga layoqati baland yoshlarni qamrab olishi rejalashtirilgan. Maktab faoliyatiga Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti, Sharqshunoslik instituti hamda O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti metodik ko'mak ko'rsatib boradi. Mamlakat Mamlakatimiz rahbari o'quv xonalarida mashg'ulotlarning borishi bilan qiziqdi. O'qituvchi va o'quvchilar bilan suhbatlashdi. Kelajakda sizlar institutni oliygoh tugatib, til yo'nalish bo'yicha ilm qilasizlar. Yakka yagona boylik ilmda, ma'rifatda, ma'rifatli bo'lgan yoshlarimiz kuchli bo'ladi, g'alaba qiladi, nurli bo'ladi. Bu sharoitlar sizlarga shunday sharoitki, bir daqiqa ham vaqtlaring bejiz ketmasligida, o'sha maktabda o'qigan narsalaring butun umriga sizlarga mana shu yerkadosh, ko'magidosh madad bo'ladi. Biz ham eng kamida Cambridge, Oxford universitetlarida o'qishga va'da beramiz. Xudo xolasa, Cambridge, Oxfordlar ham kelib ibrat maktabda o'qiydi. Prezidentimiz Isohxon to'ra ibrat nomidagi maktab internetining iqtidorli bitiruvchilarini imtiyozli asosda imtihonsiz xorijiy tillarga ixtisoslashgan oliy ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilish taklifini ilgari surdi. Hozir bu yerda yoshlarga mashg'ulotlar olib borishda O'zbekiston Jahon tillari universiteti bilan to'g'ridan to'g'ri onlayn tizimida bog'lanish imkoniyati yaratilgan. O'zaro savol-javob, fikrlashuv xorijiy tillarni chuqur o'rganishda katta ahamiyatga ega. Davlatimiz rahbarining tashrifi ushbu ilm dargohi hayotida muhim voqea bo'lib qoldi. Qozonsoy sohilda ham o'tgan yilgi topshiriqlar asosida keng ko'lamda qurilish, obodonlashtirish ishlari olib borilyapti. Bu joyda ko'priklar qurildi. Savdo nuqtalari ko'p qavatli uylar barpo etilyapti. Mamlakatimiz rahbari aholining madaniy dam olishi uchun qulayliklarni ko'paytirish, sohil manzarasi bilan majmuaning ham ohangligini ta'minlash bo'yicha ko'rsatmalar berdi. Birming sakkiz yuzu otmushinchi yilda barpo etilgan g'oyib nazar qozi madrasasi majmuaning muhim manaviy ma'rifiy qismi hisoblanadi. O'tgan qisqa vaqt oralig'ida bu obida ham ta'mirdan chiqarildi. Tarixiy bu inshootda Isohxon to'ra ibrat muzeyi faoliyat boshladi. Davlatimiz rahbariga Ma'rifat Parvar bobomiz hayoti, faoliyatiga doir qimmatli eksponatlar, turli davlatlarda bo'lgan paytlarda yurtimizga olib kelgan uskunalar va boshqa tarixiy ashyolar haqida so'zlab berildi. Chindan ham bu dargoh bobomizning qanday noyob fazilat va iste'dod egasi ekanligi haqida yaqqol tasavvur hosil qilish imkonini beradi. Ibrat domlamiz bir vaqtning o'zida barcha jihozlarga va narsalarga chuqur e'tibor beradigan e'tiborli shaxs bo'lganlar. Bu narsani xuddiki rasmlarda ham ko'rishimiz mumkin. Bu rasmlar ushining oila a'zolari hamda uylarning rasmlari gavdalantilgan rasm muhim jihat shundaki 
Namangan hududiga birinchilardan bo'lib fotoapparat olib kelgan shaxs sifatida ham bu kishini biz ko'rishimiz mumkin. Chunki mahalliy aholida o'sha paytda hech qanday fotosurat yoki ma'lum bir lavhalarni saqlab qoluvchi jihoz bo'lmagan. Shu nuqtai nazardan ham tarixiy muhim manbalar, voqealarni saqlab qolishda ham ibrat domlamizning juda katta Namanganni O'zbekiston rivojlanishiga demak o'rinlari bor. Keyingi qismda ko'rishimiz mumkin namanganlik Yetuk mutafakir xilvati bir vaqtning o'zida o'sha Ibrat domlamizning kenja qizlari Apipaxonning ham rasmlari bu yerda o'zlarining shaxsiy fotoapparatlari yordamida tushirib qoldirilgan. Ibrat domlamiz ma'lumot o'rnida 20 dan 26 dan ortiq davlatlarga safar uyushtirganlar. Bu safarlari bilasizmi, 7 dan ortiq tilni bilganlar. Qozoq Fotohirjon domlamizning dissertatsiya ishlarida 14 ga yaqin tilni bilganliklar u yerda manba sifatida ko'rsatilgan. O'sha safarchoqlarda u kishi erkin, hech qanday qiyinchiliklarga uchramasdan turli yerdagi insonlar bilan muloqotga kirishganlar, u yerdan ilm olganlar, savdogarlik ishlarini amalga oshirganlar va o'zbek o'zbek xalqini, ma'rifatini butun dunyoga namoyon eta olganlar. Mazkur arab alifbosida yozilgan kitob esa ibrat domlamiz qozilik ham faoliyatini amalga oshirganlar. Biz turibgan mana shu bino dastlab g'oyib nazar qozining madrasasi bo'lgan va u kishi shu yerga kelib ma'rifatni o'rganib, ilmni o'rganish jarayonlarida keyin ma'lum bir vaqtga kelgandan keyin qozilik vazifasini ham bajarganlar. Mazkur qismda esa Ibrat domlamizning demak zamonaviy bilimlarni egallashlariga asos bo'lgan demak manbalar jamlab qolingan. Aslida u kishi juda ham katta kutubxonaga ega bo'lganlar, biroq o'sha yuqorida biz aytib o'tgan qatag'olik siyosati natijasida u kishining ko'plab manbalari, kitoblar yoqib yuborilgan. Bizga chitki, bizgacha yetib kelmagan. Ha, yetib kelganlarni quyidagi holatda saqladik. Bir vaqtni o'zida u shum geografiya, umumiy fanlar, fizika, matematika aniq fanlar, arxitektura, tilshunoslik, din, diniy fanlarga juda ham katta e'tibor qaratib, bir vaqtni o'zida ularni o'zlarida demak mujassamlashtira olganlar va qo'l ostidlarida bo'lgan yosh olimlar, o'quvchilarga shu demak manbalarni, bilimni, ziyoni, nurini yetkazib bera olganlar. Prezidentimiz shu yerda bir guruh nuroniylar Isqohxon to'ra ibrat avlodlari bilan muloqot qildi. Ular bu yerda amalga oshirilayotgan ishlarning ulkan ahamiyati haqida o'z fikrlarini bayon etib, buyuk ajdodlarimiz xotirasini abadiylashtirish borasidagi ishlar uchun minnatdorlik izhor etdi. Mamlakatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyevning Namangan viloyatiga tashrif kunlari viloyatning To'ra Qo'rg'on shahar markazida 10-sonli bolalar bog'chasi ham zamon talablari darajasida qurilib foydalanishga topshirildi. Shu o'rinda ta'kidlash joiz, bugungi kunda prezidentimizning tashabbuslari bilan maktabgacha ta'lim muassasalari faoliyati takomillashtirilib, hududlarda bolajonlarimiz uchun barcha sharoitlarga ega, har tomonlama qulay bo'lgan zamonaviy mana bunday go'zal maskanlar bunyod etilib, farzandlarimiz ixtiyoriga topshirilmoqda. 120 o'ringa mo'ljallangan maktabgacha ta'lim muassasasi ishga tushishi bilan ota-onalar talab va ehtiyojlardan kelib chiqib, 6 kunlik tartibda to'liq faoliyat yurita boshladi. Mazkur ta'lim muassasasi 5 ta guruhga mo'ljallangan bo'lib, bu yerda tarbiyalanuvchilar uchun hamma sharoitlar muhayya qilingan. Yorug' va shinam xonalarida milliy madaniy tarixiy qadriyatlarni aks ettiruvchi, bolajonlarni kitob o'qishga undovchi o'quv metodik o'yinlar, yaxshilik va ezgulikka yetakluvchi o'yinchoqlar, badiiy adabiyotlar va axborot texnologiyalari bilan jihozlangan. E'tibor jihati shundaki, maktabgacha ta'lim muassasasining ichki yo'laklarining hamma qismida yo'l belgilari o'rnatilgan. Bu o'z navbatida tarbiyalanuvchilarning yo'l qoidalarini mukammal o'rganishida yaxshi samara beradi. Shuningdek, muassasaning birinchi qavatida tibbiy bo'lim, oshxona hamda bolajonlarning xordiq chiqarishlari uchun zamonaviy suzish havzasi mavjud. Bundan tashqari, qishin yozin binoning mo'tadilligini ta'minlab turuvchi isitish va sovitish uskunalari o'rnatilgan. Shu bilan birga, ta'lim muassasasi binosining tashqi tomonida bolalar uchun qator yozgi ayvonchalar, zamonaviy sport maydonchalari, ertaklar shaharchasi barpo qilingan. Bu muassasa tarbiyalanuvchilarining sog'lom va barkamol ulg'ayishida muhim ahamiyatga egalik bilan alohida o'rin tutadi. Iqtisodiyot lokomotiviga aylanib borayotgan tadbirkorlik tarmoqlari. Ilgari ushbu sohada o'z harakatini sinab ko'rmoqchi bo'lgan kishi oylab, yillab cho'ziladigan sarsongarchiliklarga barham berishi zarur edi. Sababi ro'yxatdan o'tish uchun qog'ozbozlikka asoslangan juda ko'p hujjat talab etilar edi. Ularni to'g'rilash uchun turli tuman idoralariga qatnash, soatlab navbat kutish esa xafsalanib bir qilgan. Bugun esa ushbu faoliyat tamomila o'zgacha.
davlatimiz rahbarining 2017-yil 12-dekabrdagi aholiga davlat xizmatlari ko'rsatishning milliy tizimini tubdan isloh qilish chora tadbirlari to'g'risidagi farmoniga muvofiq Adliya vazirligi huzurida davlat xizmatlari agentligi, uning shahar va tuman markazlari tashkil etildi. Yagona darcha markazlari xalq qabulxonalari huzurida faoliyat ko'rsatuvchi davlat xizmatlari markazlariga aylantirildi. Dar oqi yana bir jihat, ilgari yagona darcha markazlari faqatgina tadbirkorlarga xizmat ko'rsatgan bo'lsa, joriy yilning 1-yanvardan boshlab aholi uchun ham bir qator qulayliklarni taqdim eta boshladi. Namangan shahar davlat xizmatlari markazi karbonan mas'uliyati cheklangan jamiyati tasarrufidagi foydalanilmay turgan 4 qavatli binoda tashkil etildi. Uni zamonaviy qiyofaga keltirishda 15 milliard so'mdan ziyod mablag' sarflandi. Markazda elektron navbat tizimi joriy etilgan. Bu yerda kuniga 800 ming nafar fuqaro va tadbirkorga illikdan ortiq davlat xizmatlari ko'rsatiladi. Xalq qabulxonasi, notarius, fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish, pasport bo'limi, sug'urta, kadastr, haydovchilik guvohnomasini almashtirish, test tibbiy yordam hamda bank shohobchasi joylashgan. Mijozlarga qulaylik yaratish maqsadida birinchi qavatda bolalar maydonchasi hamda kafe ham tashkil etildi. Bu yerda yuqori tezlikdagi internet tarmog'iga egaligi hamda elektron navbat tizimi joriy qilingan bo'lib, bu esa o'z navbatda aholiga davlat xizmatlarini ko'rsatishda hozir kungacha mavjud bo'lgan muammolarni bartaraf qilish uchun xizmat qiladi. Raqamlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, 2017-yil 4 oy davomida Namangan shahar davlat xizmati markazi tomonidan ko'rsatilgan davlat xizmatlari soniga nisbatan 2018-yil 4 oy davomida ko'rsatilgan davlat xizmatlari soni 10 baravariga oshgan. Bundan nima ko'rinyapti? Ya'ni aholini va tadbirkorlik subyektlarini davlat xizmatlariga bo'lgan ehtiyojlari kundan sari oshib bormoqda. Bugun foydalanishga topshirilgan binoda esa joriy yilning iyun oyidan boshlab 90 yaqin davlat xizmatlari ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'ladi. Davlatimiz rahbari markazdagi sharoitlar bilan tanishdi. Haydovchilik guvohnomasini almashtirish jarayonini ko'zdan kechirdi. To'liq elektronlashtirilgan mazkur tizim orqali fuqarolarga 5 daqiqada yangi toifadagi haydovchilik guvohnomasi beriladi. Respublikamizda mavjud 49 ta ro'yxatlash va imtihon olish bo'limlarida hozirgi kunda haydovchilik guvohnomalari almashtirilmoqda edi. Fuqarolarga yanada qulaylik yaratish maqsadida tashkil qilingan davlat xizmatlari darchalarda bizaning ya'ni haydovchilik guvohnomasini almashtirish xizmatlari ham tashkil qilindi. Bunda eski namunadagi haydovchilik guvohnomalari va uning taloni hamda pasporti bilan kelib belgilangan to'lovni to'lagan holda yangi haydovchilik guvohnomalarini olib ketishlari mumkin. Muassasaning 3-qavatida Oila ilmiy amaliy tadqiqot markazi viloyat bo'limi hamda Namangan innovatsiya markazi faoliyat ko'rsatmoqda. Prezidentimiz ayollar muammolarini bartaraf etish, ularning manfaatlarini ta'minlash borasida Respublika xotin-qizlar qo'mitasi, Oila ilmiy amaliy tadqiqot markazi oldida turgan masalalarga e'tibor qaratdi. Bu borada bandlik, uy-joy sharoitini yaxshilash, ayollar tadbirkorligini rivojlantirish va tibbiy madaniyat bo'yicha tahlillarga urg'u berildi. So'nggi 2 yil ichida qilinayotgan ishlar, barcha islohotlar aynan oilalarning manfaatiga, xotin-qizlarning manfaatiga to'liq qonli javob beradi. Mana bugun Namangan viloyatida biz xotin-qizlarning jamiyatdagi o'rnini topib olishlari uchun, ularning xotirjamligi, hayotdan rozi bo'lib yashashlari uchun qilinayotgan sa'y harakatlarni taqdimotini qildik. Mana shu taqdimot jarayonida biz xotin-qizlarni, ularning mehnat huquqlari, ularning oiladagi huquqlari, ularning ma'naviyatini o'stirish, umuman olganda xotin-qizlarning faolligini oshirish borasidagi ishlar qay darajada yangicha bir yo'nalish bu yangicha bir yo'nalishlar asosida olib borilishini bugun biz ko'rsatib berdik. Davlatimiz rahbarining Oila ilmiy amaliy tadqiqot markazining Namangan shahar va 11 ta tuman bo'limlariga Spark rusumli avtomobillar topshirildi. Dunyoda shunday tushunchalar borki, uning qiymatini hech narsa bilan qiyoslab o'lchab bo'lmaydi, xususan ishonch tuyg'usini. Ishonch haqida, ishonchning insonga beradigan kuchi haqida lavhamiz davomida yosh tadbirkordan eshitamiz. Davlatimiz rahbari Namangan viloyatiga amalga oshirilgan tashrifining ikkinchi kuni shahar markazida oldinlari tashlandi holatda yotgan va bugun mamlakatda olib borilayotgan islohotlarga hamohang, yangi qurilayotgan madaniyat va istirohat bog'ida ham bo'ldi. Prezidentimizga loyiha yuzasidan olib borilayotgan ishlar xususida ma'lumot berildi. Bu yerda mahalliy aholi va viloyat mehmonlari, xususan yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazishga xizmat qiladigan infratuzilma obyektlari ko'zda tutilgan.
Ushbu bog'dan ochiq va yopiq suzish havzasi, kichik stadion, muz saroyi, 4 yulduzli mehmonxona, yirik attraksionlar, ertaklar shaharchasi, savdo shahobchalari, internet kafe, bowling va fitness klublari, hunarmandlar markazi, amfiteatr, akvapark va boshqa obyektlar o'rin oladi. Bundan tashqari o'ziga xos landshaftga ega bo'lgan hududga noyob manzarali daraxt va gul ko'chatlari ekilib, botanika bog'i yaratiladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev istirohat bog'ini sifatli va xavfsizlik talablariga to'la javob beradigan tarzda barpo etish bo'yicha tavsiyalar berdi. Nafaqat viloyat, balki mamlakatimizda qiyosi yo'q bo'ladigan mazkur parkka afsona vodiysi deb nom berishni taklif qildi. Lavhamiz avvalda aytganimiz ishonch insonga katta kuch beradi, vatanparvarlikka, yaxshilik qilishga, ma'naviyat, ma'rifat ulashishga, eng asosiysi yurti uchun ulkan ishlar qilishga undaydi. Bog'ni hududi shu darajada kattaki, hatto samolyotdan ham ko'rinyapti, 110 gektar. Buni summasi ham adashmasam, kam emas. Haqiqatan to'g'ri gapirib o'tdingiz. 110 gektar yerda 26 ta majmua barpo etiladi. Bu majmuaning qiymati 12 million AQSh dollari va 116 milliard so'mga baholangan. Summa juda katta, siz yoshsiz cho'chimadingizmi? Shuncha pulni aynan boqqa sarflashga, boqqa ishlatishga. Yo'q, albatta cho'chimadim, men prezidentimga ishondim. Hozirgi olib borayotgan siyosat, insonparvarlik, har bir tadbirkorga berilayotgan bu imkoniyatlar shu darajada kengki bu buning uchun biz faqat ishlashimiz ishontirishimiz xalqni tadbirkorlikka berilayotgan juda bir keng ko'lamdagi bir yengilliklardan foydalanib xalqimizga xizmat qilishimiz kerak. Farg'ona vodiysi, qolursa Toshkent, Samarqand, mana hozirgi olib borilayotgan siyosatlarimizda qo'shlar bilan yaxshi bo'ldik. Leninobod, O'shdan, Chetladan bir turistlarni olib kelish maqsad yo'lga qo'yilgani hisobiga cho'chimadim. Demak, bu o'zini oqlaydigan loyiha deb bildingiz. O'zini oqlaydi deb shu bugun aita olmasman, lekin 5 yilda oqlamas, 10 yilda oqlar. Lekin bu yerga kelgan har bir inson o'zi dam olib, oilaviy bola-chaqasi bilan dam olib, ma'naviyatini oshirib, bu madaniyatini oshirib, yangi bir kutubxonalarda o'qishni o'qib dam olib ketsa deb maqsad qilib qurilish ishlarini boshladik. Demak, bu yerda nafaqat attraksionlar bo'ladi, balki odamlar ma'naviyatini yuksaltiradi. Albatta, albatta, bu ishlagan odam dam olishga haqli, dam olgan odamda da xotirjamlik beradi. Prezidentimizni tashriflarida yanada biz ruhlandik. Qachon bitadi bu? Biz keyingi yil qanaqa holatni ko'ramiz? Keyingi yil xudo xolasa 21-mart 2019-yilda Birinchi qismini, ya'ni 19 ta obyektni ishga tushiramiz. Bir vaqtlar tashlandi holatda bo'lgan ushbu 110 gektarlik hudud kelasi yilga borib, inson ko'zini quvontiradigan, yoshlarni bir davraga chorlaydigan, muhimi inson ma'naviyatini oshiradigan madaniyat va istirohat bog'iga, o'z nomiga hamohang afsona vodiysiga aylanadi. Yosh o'zbek tadbirkori o'z mablag'lari va bank kreditlari asosida barpo qilayotgan ushbu bog' loyihasi Turkiyaning Demo Partners kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan va eng zamonaviy yondashuvlar inobatga olingan. Bu yapıldığında ve bittiğinde yaklaşık herhalde yılda en az bir 5 Bu loyiha to'liq quvvat bilan ishlay boshlaganidan so'ng yiliga 5 millionga yaqin tashrif buyuruvchiga xizmat ko'rsata oladi. Har joydan insonlarning keladigan bog'i aynan ushbu bog' bo'lishiga biz ishonamiz. Chunki bu yerda ko'ngilochar va intellektual nuqtalar, savdo majmualari, hattoki 4 yulduzli mehmonxona ham quriladi. Bu kabi bog' Amerikada, xususan Los Angelesda, Orlandoda, Shanghayda, Gangkongda bor. Ayni vaqtda Turkiyada ham shu kabi ikkita ko'ngilochar bog' quryapmiz. Attraksionlar xavfsiz va muhimi innovatsion texnologiyalarga asoslanadi. Bu borada bir qator surprizlar hozirlaganmiz. Daha sonraki şeyde çekim oluşturmasını onda sürpriz olarak planlıyoruz. Shu yerning o'zida Namangan shahridagi bir qator shoh ko'chalar, bosh rejasi, hunarmandlar markazi loyihasi, shaharning guliston dahasida bunyod etiladigan Namangan City, Pop tumanida quriladigan zamonaviy savdo majmuasi va Pop Eco Park kabi loyihalar taqdimoti ham o'tkazildi. Modda riforida va turfa ranglarida vatan obodligi yurtdagi fayzu barakot jilva qilayotgan chechaklar namangan zaminida o'zgacha faraqbaxsh manzara kasb etadi. Endilikda gullar shahri nomiga mutanosib yana bir innovatsion yondashuv butun bir yaxlit kompleksning vujudga kelishiga zamin yaratdi. Namangan shahrining orzu mahalla fuqarolar yig'ini hududida barpo qilingan gulchilikni rivojlantirish markazi noyob o'simlik dunyosini kashf qilish, mahalliylashtirish, an'anaviy tajribalarni zamonaviy talqinda namoyish qilishda mutasaddi 
korxona maqamıda iş başladı. Prezidentimizi otka ergi təşriflərdə alaxı da mənaşı gülçülükünü qayta tikiləş, bir sistemini rəvişdə gülçülükünü abarış, onun ilmi, fənini rövajlandırış bu üçə kətta topşuruqlar berilgən idi və vazirlər məhkəməsindən qərarı asası da mənə bugün qorub durubmuz namən gəndə Cüdeyem çıralık bir zamanevi inovasyon gülçülükünü rövajlandırış merkezi təşkil kılınken şu cahide karib 3 milyondan artık güllerini yelige çıxarıp veriş imkaniyeti var. Ve bunu en katta e, inovasyon tamamen şundaki alımlarımız tamamen yaratılgen her kanda işlemelerini bitti boğun sıfatı da işlep çıxarışı doğrudan doğru ticaretleştiriş imkanı payda bulurlar. Aslıda vadi gevxarıya nisbeten tabi laboratoriya ibarası bot bot kullanıladı. Gülçilikte gene nevi tadbirkarlık istiqbali ise inovasiyelerge bevasite bağlıq jarayon. Milli ve zamanavi yeşil lanshaf tizimine inventor usulü de ve klollaştırış orkali yaratılgen noyob turlar bilen boyutiş salakiyatı ise markez imkaniyetlerini namayan kıladigen cihetlerden birim. Muhumu bu barada dastlapki tajribalar olu barlı yaptı. Laboratoriyamızda uçxul asosan bozkoç amal koşurladı. Usumlilerine dastlap sterilizasyonladı. Bunda sabab bakteriya türlü yaxıl zamburuqlardan xoğlu kılış. İkincisi, usumlilerimiz üçün maksus ozuq muhtu tayırlanıdı. Bu ozuq muhtu uşa biz üçün Tuproğunu onunla bozu uçu sun iyi xüsablanıdı. Sun iyi ozuqalarımızı son sterilizasyon cariyondan ötkandan son maksus laminar box xonamızda bu usumliklerini steril xoğlattı ikiş cariyonu vücudki geledi. Bu cariyon asosan mikroklanal kopaytırış xüsablanadı. Aslında bu laboratoriyada hazırca 25 turdan artıq güller manaşundi tarzda yetiştirili yaptı. Bu laboratoriyada yana bizni etibarımızda yana bir usumlik tarttı. Anıqrağı üyelçen gül bu osimdeki kol e, tekizişimiz bilen üyalı barklarını e, yaşırışki hareket kılı yaptı. Aslı da bu gülünün ilmi namı Mimoza. Mutadil şaraitte gül uruqları ve köçetlerini köpaytırış maksadı da uçbu markezde turtta ısıqona xambarpo etilip zarur zamanavi texnologiler jari kılındı. Xisab kitablarga kora, yaqın ıstıqbalda markezde yelige 80 min dana xonaki gül, 50 min dana köçe ve xiyabon gülleri, darakt ve butasimon usumikler yetiştiriladı. Demek dünyanın en noyab çiçekleri çirayı ve ifarını jamlegen namangan brendi. İçki ve taşkı gül bazarıda oz mavqeyini yeniden mustahkemleydi.